അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റക്കുള്ളൂ സ്വാതി ഇല്ല സ്വാതിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് കൊണ്ട് ആക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നേക്കോണ് അപ്പൊ ആ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ കുറച്ച് മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മെസ്സേജസിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരാന്ന് കരുതി അപ്പൊ ഞാൻ പരമാവധി ഞാൻ റിപ്ലൈ ഞാൻ മെസ്സേജിലൂടെ തന്നെ കൊടുത്തു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ മെസ്സേജ് അവർ അയച്ച മെസ്സേജ് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും വിഷമം എന്താ പറയാ ശരിക്കും വിഷമം തോന്നി അതൊന്ന് പറയാന്ന് കരുതി എട്ടാണ് ഞാനിപ്പ വന്നേക്കണത് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് കുറച്ച് ചതിയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ജോലിയുടെ സ്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഒരു ജോലി ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കാം അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പെട്ടുപോയേക്കണത് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു എട്ടൊമ്പത് ആൾക്കാരോളം പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ആണ് കേൾക്കണത് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ കുറെ കാശൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മേടിച്ചെടുത്തു ഏ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാൻ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വ്ളോഗിൽ വന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൈസ് എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത ഓഫർ ലെറ്ററും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ ഓഫറുകളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഇതുപോലെ ഞങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറെ ചാനലുകൾ ഉണ്ടായി യൂട്യൂബിൽ അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് അന്വേഷിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും കാശ് കൊടുത്തുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് നിൽക്കരുത് ഏ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങളത് ഒരു വിഷമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ ചിലതൊക്കെ ജെനുവിൻ ആയിരിക്കും ആ ജെനുവിനിറ്റി എന്ന് പറയണത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് കാനഡയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി നോർമലി നമുക്ക് ഇവിടെ നോർമലി ആൾക്കാർ വന്ന് പെടുന്നത് പോലെ ആ രീതിക്കൊക്കെ വരണം അല്ലാണ്ട് ഒരു ജോലിയുടെ ഓഫർ കിട്ടി അവർ ഇത്ര പൈസ അയച്ച് തരാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പെടരുത് ആ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ശരിക്കും നല്ലൊരു വിഷമുണ്ട് ഞാനും ഇന്നലെ ഞാനും സ്വാധീനം കൂടി ഇന്നലെ ഇതിനെ കൂടി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു വ്ളോഗ് അത് എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ പറയാ ഞാനിപ്പൊ കുറച്ചു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ ലെറ്ററുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാനിപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും എന്താ പറയാ ആ ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് എഴുതി വെച്ചേക്കണ തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളിൽ പെടരുത് വേവ് ചെയ്ത് കാശൊന്നും അയച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഫി ചെയിൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടീം ഹോട്ടൽസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ജോലിയുടെ ജോലിയുടെ ഓഫർ പ്ലസ് ഒരെണ്ണം ഏതോ ഒരു ടൊറന്റോ മിസ്സാകൽ ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ജോലിയുടെ ഓഫർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈ ഓഫർ ലെറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കത് ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീം ഓട്ടൻസ് ഓഫർ ലെറ്റർ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീം ഓട്ടൻസ് എഴുതിയേക്കണ എന്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കണ അഡ്രസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആ അഡ്രസ് ചെക്ക
ഒരിക്കലും തേർട്ടി ഡേയ്സ് പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ ഒരാളും കൊടുക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരിക്കലും തേർട്ടി ഡേയ്സ് പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ ഒരിക്കലും എന്തായാലും ആരും കൊടുക്കത്തില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ആരെ ജോലി കയറിയാലും ചിലപ്പോൾ ടു വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വീക്സ് പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അല്ലാണ്ട് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ അതെ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ഹോളിഡേയ്സ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ആ ഡ്യൂ ടു എന്ന് എഴുതിയേക്കണേ എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തന്നെ സ്പെല്ലിങ് പോട്ട് ഡ്യൂ എന്ന് എഴുതിയേക്കണേ എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പേസ് പോലുമില്ല ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ഇൽനസ് ആ ഒരു ഇൽനസിൽ ഒരിക്കലും ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ഹോൾ ഡേയ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കത്തില്ല നോർമലി ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കമ്പനീസ് എൻ്റെ കമ്പനിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സിക്ക് ലീവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയ്ഡ് അല്ലാത്ത ലീവൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്ത എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓഫർ ലെറ്റർ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ആം വെരി പ്ലേസ്ഡ് പ്ലേസ്ഡിൻ്റെ പീക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ വേണം പിന്നെ ഓഫറിൻ്റെ ഓക്ക് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ആ മൂന്നാം സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്ററല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത ഓഫർ ലോട്ടറിലോട്ട് പോകാം അത് വേറെ ഒരു മിസ്സസ് ആകല കമ്പനിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദയവായി ഇതാണ് മിസ്സസ് ആകല കമ്പനി ഒരു കാനഡയിലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഫർ ലെറ്ററാണ് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഫേക്ക് ആണെന്ന് തുടങ്ങണം എന്നെ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ട് അണ്ടർലൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ അഡ്രസ്സൊക്കെ കറക്റ്റാണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എഴുതിയേക്കണം നോക്കിയ ദ കാലോ റാക്സ് എന്ന് എഴുതിയേക്കണ് ടി ക്യാപിറ്റൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോലും ഒരു കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ദ കലോ റാക്സ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇടണവർ പ്ലസ് പ്ലസ് അടുത്തത് ഈ ആ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് കൺഗ്രാചുലേഷൻ വി ആർ പ്ലീസ് ടു കൺഫേം യു ഹാവ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ ചെക്കർ എയർപോർട്ട് ഇൻ കലറാക്സ് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങത്തില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും തുടങ്ങണത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് മൂന്ന് പേജിൻ്റെ ഓഫർ ലെറ്ററാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പേജാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതെ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും വെക്കേഷൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കണ് വെക്കേഷൻ ഫോർ വീക്സ് പെർ ആനം ഇത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കത്തില്ല എൻ്റെ പൊന്നീശ്വര ദൈവം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു കാനഡയിലെ ഒരു കമ്പനി ഫോർ വീക്സ് പെർ ആനം ഒരിക്കലും വെക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജോലി നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ സാലറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞെട്ടിപ്പോകും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അതേ അടുത്തത് നോക്കിയാലും അറിയാം അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് മീൽ ഇതൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാനഡയിൽ ഒരു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് മീൽ പ്ലസ് അതേ സാലറി സി ഡി ഡോളർ സൈൻ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സീറോ പെർ മന്ത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് ഡോളർ പെർ മന്ത് ഒരിക്കലും ഒരു കനേഡിയൻ കമ്പനി സി ഡി എന്ന് എഴുതത്തില്ല സി ഡി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കനേഡിയൻ ഡോളർ ഇതിങ്ങനെ സി ഡി എന്ന് ഒരിക്കലും എഴുതത്തില്ല അത് അടുത്തൊരു തെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കി കാണാൻ പറ്റും യു ഹാവ് ടു പേ ഡോളർ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഇയർ ഓഫർ ലെറ്റർ ചാർജസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഈ പൈസ പോകുന്ന സംഭവം ഇത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ഡോളർ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ ആ പൈസ നോക്കി അവർ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനായിരത്തിന് വലിയ രൂപയായി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പേജിലോട്ടൊന്ന് പോവാം അതെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതെ നോക്കി അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ കമ്പനി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇസ് ഓൺ അക്കോമഡേഷൻ ടു ദി എംപ്ലോയി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് അലോട്ടഡ് ഷെയറിം
ഇപ്പൊ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എവിടെയെങ്കിലും അയക്ക അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കുക അവരോട് എന്താ പറയുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ചോദിക്കാണ്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരോട് പറയാം ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ജെനുവിൻ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറയാം പറയാം ഏ ഇപ്പൊ ഇതും ഒന്നും നടന്നില്ല ഇപ്പൊ ആരുടെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കണ ആ ഒരു ജോലിയുടെ ഓഫറിൻ്റെ അകത്ത് ഇവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ കാനഡയിലെ ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയണത് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും അഡ്രസ്സൊക്കെ എന്താ പറയുക ജെനുവിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ തപ്പിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് ഞാൻ നോക്കി ഈവൻ ടിമോട്ടൻസിൻ്റെ വെയർ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നത് അപ്പം ആ ടിമോട്ടൻസിൻ്റെ വെയർ ഹൗസിലെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് അഡ്രസ്സ് അവർ വെക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ജനുവിനായിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അഡ്രസ്സ് അവർ വെക്കണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കാണും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാശ് ചിലവാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് കാശ് എടുക്കുക മൊബൈലിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുക യു എസ് കാനഡ എന്ന് ഈ രണ്ട് കൺട്രികളിലോട്ട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാവും കാശ് കുറവിനുള്ള ഓഫറുകൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ വല്ല ഓഫറുകളൊക്കെ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക അപ്പം ഈ കമ്പനിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അവരുടെ എച്ച് ആറിലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഈ ഓരോ കമ്പനികൾക്കും നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് കുറെ ഫേക്ക് ഓഫർ ലെറ്ററുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നെല്ലാം അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് വലിയൊരു സ്കാമാണ് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിന് ശരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏക വഴിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരിങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓഫർ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ സെലക്ട് ആയി എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ അവരോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും കാനഡയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനി ചുമ്മാ ജോബ് ഓഫർ അയക്കത്തില്ല അവരൊന്നില്ലെങ്കിൽ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ വെച്ച് ഫേക്ക് ആണൊക്കെ ഉണ്ട് അത് സ്വാതിയുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചെക്കന് അവനിങ്ങനെ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ്റെ ഇരുന്ന് സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ശരിക്കും നല്ല കട്ട ഫേക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ഫേക്കായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവർ എച്ച് ആറിനെ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക കമ്പനിയിൽ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ഇതാണ് ഒരു വഴിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പെടരുത് ഇത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നഷ്ടം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റും അതിൻ്റേതായ വഴികളിലൂടെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ഓഫറുകളും കാശൊക്കെ മുടക്കി ഇത്രയും അനാവശ്യ രീതിയിൽ കാശ് മുടക്കി ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഒരു വിഷമത്തിൽ ചെന്ന് പെടരുത് ആരും ഇതൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എന്താ പറയുക ശരിക്കും എല്ലാവരുടെ മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാനഡയിലോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വിസ റിജക്ട് ആയതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ വിസ റിജക്ട് ആവണത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ് റിജക്ട് ആയാലും സാരമില്ല ഒന്നും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ് ആ റീസൺ എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു
ഇതുപോലെ ജോലിയുടെ സ്കാമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറെ തട്ടിപ്പും മുട്ടിപ്പും പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയൊക്കെ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളിയുടെ ഒരു മരുമോൻ പുള്ളിയുടെ മരുമോൻ പെട്ടുപോയത് വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ജോലിയുടെ സ്കാമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ ചതിക്കപ്പെടണ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയേക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ചെന്ന് പെടരുത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കുക മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ജെനുവിനായിട്ട് ആ രീതിയിലൂടെ പോവുക ഇത് എൻ്റെയും സ്വാതിയുടെ ഇല്ല എൻ്റെയും സ്വാതിയുടെയും അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഒരിക്കലും ഇതിൽ ചെന്ന് പെടരുത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താ പറയുക ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇതിൽ ചെന്ന് പെട്ടരുത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും ദൈവം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സമയം തെളിഞ്ഞു വരും ആ നേരത്തെ അവരെന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് നോക്കാം അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൽ പെടരുത് ഇതെൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇത് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇതാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരണതെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൊത്ത കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം എന്താ പറയുക കാനഡക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരോടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറോ അതിന് ആരോടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല കാരണം കിട്ടോ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും പറയാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിയുടെ സ്കാമും ജോലിയുടെ വേണ്ടി ജോലിയുടെ ഓഫർ കിട്ടി അതിൻ്റെ പുറകെ പൈസ ലോകം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആരോടെങ്കിലൊക്കെ സംസാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പൈസ വെറുതെ കളയരുത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വഴിയിൽ ഒരിടത്ത് നിർത്തി ഒരു കോഫിയൊക്കെ മേടിച്ചു ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ അപ്പം ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്വാതിയായിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഇനി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് മൈനസ് എട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിൽ എത്തിക്കുക എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്നും വേണം ഈ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഈ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ ഇനി ബൈ ബൈ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ